السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسل علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سودر مہا شیولارا الحمد للہ منمو بھومی آکاشالنو اللہ تعالی یویدنگ پٹن چاڑو దాని వల్ల మనము ఎలాంటి గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను నేర్చుకున్నాము సోదర మహాశివులారా అల్లాహ తల భూమి ఆకాశాలను సృష్టించిన తర్వాత పగలును మరియు రాత్రిని అనగా సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను అదేవిధంగా గ్రహాలను అల్లాహ తల ఈ ఉనికిలోకి అనగా భూమిలోకి అల్లాహ తల తీసుకొచ్చాడు సోదర మహాశయులారా అల్లాహ తాల ఏ సృష్టిని అయితే ఉనికిలోకి తీసుకువస్తున్నాడో దానికి ఒక అర్థము ఉంటుంది దాని వెనక ఒక గొప్ప ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అల్లాహ తాల ఈ సృష్టిని అనగా భూమి ఆకాశాలను సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను అదేవిధంగ గ్రహాలను ఎందుకు పుట్టించాడు అనేటువంటి ప్రశ్న మనము మన మనస్సులో వేసుకున్నట్లయితే దానికి సమాధానము అల్లాహ తాల ఖురాను గ్రంథంలో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు నేను భూమి ఆకాశాలను మరియు ఈ సర్వ సృష్టిని సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను కేవలము మానవుల అవసరార్థానికై మానవుల ఉపయోగానికై మాత్రమే సృష్టించాడు అదేవిధంగా అల్లాహ తాల ఈ సృష్టిని పుట్టించిన తర్వాత మనిషిపై ఖచ్చితంగా బాధ్యతగా ఉంటుంది ఈ భూమిని ఆకాశాన్ని సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల వైపుకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా మనిషి తన దృష్టిని సారించాలి ఎందుకంటే ఏదైతే సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయో ఏదైతే గ్రహాలు పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయో ఇప్పటి వరకు ఎప్పటి నుండి అయితే అల్లాహ తాల వీటిని పుట్టించాడో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు యుగాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక గ్రహము మరొక గ్రహముతో ఢీ కొట్టడము కానీ లేదా పగలు సమయంలో రాత్రి రావడం కానీ రాత్రి సమయంలో పగలు రావడం కానీ సూర్యుని యొక్క ప్రదేశంలో చంద్రుడు వచ్చి స్థిరత్వంగా ఉండడము కానీ అదేవిధంగా చంద్రుని యొక్క ప్రదేశంలో సూర్యుడు వచ్చి చేరడము కానీ లేదా ఒక గ్రహము మరొక గ్రహంతో ఢీ కొట్టడము కానీ ఇప్పటి వరకు జా జరగలేదు ఇది కేవలం అల్లాహ తాల యొక్క శక్తికి ఒక గొప్ప సూచన అని మనకు అర్థమవుతుంది సోదరులారా అల్లాహ తాల భూమి ఆకాశాలను ఎందుకు పుట్టించాడు అదేవిధంగా సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను అల్లాహ తాల ఎందుకు పుట్టించాడు అనేటువంటి విషయాలను అల్లాహ తాల ఖురాను గ్రంథంలో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు వన్ నహార ముబుసిర నేను రాత్రిని మనిషికి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అల్లాహ తాల పుట్టించాడు అదేవిధంగా అల్లాహ తాల పగటిని కాంతిమయంగా చేశాడు ప్రకాశవంతంగా చేశాడు ఎందుకంటే ఆ పగటి సమయంలో తాను ఉపాధిని సంపాదించుకోవడానికి అదేవిధంగా తన వ్యాపారాన్ని చేసుకోవడానికి తన యొక్క అవసరాలను అల్లాహ తాల పూర్తి చేసుకోవడానికి ఈ పగటిని అనగా సూర్యుణ్ణి అల్లాహ తాల పుట్టించాడు ఎప్పుడైతే మనిషి ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పనిచేసి అలసట పొందుతాడో ఆ అలసటను దూరము చేయడానికి అల్లాహ తాల రాత్రిని తీసుకువస్తాడు మనిషి 
రాత్రిలో విశ్రాంతి ఏదైతే తీసుకుంటాడో మళ్ళీ ఉదయం వరకు తన యొక్క అలసటను పూర్తిగా దూరము చేసి మళ్ళీ తాను తన యొక్క జీవనోపాధిని సంపాదించుకోవడానికి తన వ్యాపార నిమిత్తము బయటికి వెళ్ళడానికి అతడు తనలో ఒక శక్తిని అల్లాహ తాల ఈ రాత్రి ద్వారా విశ్రాంతిని తీసుకొని ఆ శక్తి మళ్ళీ అతనిలోకి రావడానికి రాత్రి మరియు పగలును అల్లాహ తాల పుట్టించాడు అదే విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే సోదరులారా ఈ నక్షత్రాలను అల్లాహ తాల ఎందుకు పుట్టించాడు దానికి గల కారణం ఏమిటి మనం చూసుకున్నట్లయితే అల్లాహ తాల నక్షత్రాలను మూడు ఉపయోగాల నిమిత్తము పుట్టించాడు అందులో మొదటి ఉపయోగము ఏమిటంటే అల్లాహ తాల ఈ ఆకాశాన్ని అందంగా ముస్తాబు చేయడానికి ఈ యొక్క ఆకాశంలో అల్లాహ తాల నక్షత్రాలను పుట్టించాడు అల్లాహ తాల కురాను గ్రంథంలో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు వలకద్ జయన్న సమ్యభి మసాబి నేను నక్షత్రాల ద్వారా ఈ ఆకాశాన్ని ముస్తాబు చేస్తాను అదేవిధంగా ఈ నక్షత్రాల ద్వారా కలిగేటువంటి రెండవ లాభము ఏమిటంటే మనిషి ఈ నక్షత్రాలను చూసి ఒకవేళ ఏదేని వ్యక్తి ఎడారిలో కానివ్వండి లేదా సముద్ర తీరంలో కానివ్వండి ఒకవేళ దారి తప్పినట్లయితే మనిషి నక్షత్రాలను చూసి తన యొక్క మరిచిపోయినటువంటి దారిని తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క నక్షత్రాలను అల్లాహ తల పుట్టించాడు అల్లాహ తల కురాను గ్రంథంలో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు మానవుడు ఈ యొక్క నక్షత్రాల ద్వారా తాను తెలుసుకోలేకపోయినటువంటి దారిని కూడా తెలుసుకుంటాడు అనగా అతడు తప్పిపోయినటువంటి దారిని ఈ నక్షత్రాల ద్వారా తెలుసుకుంటాడు అని అల్లాహ తల కురాను గ్రంథంలో తెలిపాడు అదేవిధంగా నక్షత్రాల ద్వారా కలిగేటువంటి మూడవ లాభం ఏమిటంటే అల్లాహ తాల ఈ యొక్క నక్షత్రాలను పుట్టించడానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి కారణము ఏమిటంటే అల్లాహ తాల ఆకాశంలో ఏదేని ఒక ఆదేశాన్ని దైవదూతలకు వినిపిస్తున్నటువంటి సమయంలో జిన్నాతులు మరియు శైతానులు ఆ ఆకాశంలో జరిగేటువంటి చర్చను వినడానికి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆదేశాలను వినడానికి పైకి వెళ్ళి ఆ ఆదేశాలను విని మళ్ళీ భూలోకంలోకి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూలోకంలో ఉన్నటువంటి జ్యోతిష్యులకు అదేవిధంగా భవిష్యత్తు చెప్పేటువంటి వారికి ఒక ఆలోచనల ద్వారా వారి యొక్క మనసులో వేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి అదేవిధంగా జిన్నాతులు ఏదైతే జ్యోతిష్యులకు భవిష్యత్తు చెప్పేటువంటి వారికి ఏదైతే ఆ ఆకాశంలో విన్నటువంటి ఆదేశాలను విని వస్తాయో అందులో మళ్ళీ తన తరపున విన్నటువంటి ఒక విషయానికి బదులుగా మరో పది మాటలు తాను చేర్చి ఆ యొక్క జ్యోతిష్యులకు వినిపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి అందువల్ల ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్లయితే జ్యోతిష్యులు ఏదైతే విషయాలను చెప్తున్నారో అందులో ఒకటి ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది మిగతా పది ఏదైతే నెరవేరో దానికి అసలు కారణం ఏమిటంటే ఈ జిన్నాతులు మరియు ఈ శైతానులు ఆకాశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆదేశాలను వినడానికి వెళ్తూ ఉండేవి అలా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆదేశాలను శైతానులు మరియు జిన్నాతులు వినకుండా ఉండడానికి అల్లాహ తాల ఈ యొక్క నక్షత్రాలను ఆవిర్భవించాడు దీనిని ఉనికిలోకి తీసుకువచ్చాడు వహిజం మిన్కుల్లి శైతాని మ్యారిత్ నేను శైతానులను తరిమి కొట్టడానికి ఆకాశంలో నక్షత్రాలను నేను సృష్టించాను అని అల్లాహ తాల కురాను గ్రంథంలో తెలిపాడు కానీ ఎప్పుడైతే అల్లాహ తాల మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం వారిని ఎప్పుడైతే ప్రవక్తగా నియమించాడో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం వారిపై దైవదూత జిబ్రాయిల్ కురాను గ్రంథాన్ని ఎప్పుడైతే తీసుకొని వచ్చారో ఆ కురాను గ్రంథాన్ని ఏ శైతాను కూడా వినకుండా ఉండడానికి అతి ఎక్కువగా బందోబస్తును అల్లాహ తల చేసి ఉంచాడు ఏ శైతాను కూడా అందులో నుండి ఏ విషయాన్ని వినకుండా ఉండడానికి అల్లాహ తాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు సోదరులారా ఈ యొక్క భూమి ఆకాశాలు సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు కేవలము 
మానవుల ఉపయోగానికి మాత్రమే పుట్టించబడ్డాయి అల్లహ తాల ఖురాను గ్రంథంలో ఈ విధంగా తన యొక్క శక్తిని తనలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని మానవులకు చూపించడానికి ఈ విధంగా ఆదేశిస్తున్నాడు మన్ ఇలా హున్ గైరుల్లోయా అఫలా తస్మాన్ ఒకవేళ అల్లాహ తాల ఈ యొక్క సూర్యుణ్ణి కాంతిహీనంగా చేసినట్లయితే పగలు లేకుండా రాత్రి మాత్రమే ఉండేటట్లు ఒకవేళ అల్లాహ తాల చేసి ఉన్నట్లయితే మీలో ఎవరైనా ఈ యొక్క సూర్యుణ్ణి మళ్ళీ ప్రకాశవంతంగా చేసేటువంటి శక్తి ఎవరికైనా ఉందా అదేవిధంగా ఈ పగటిని మళ్ళీ తీసుకువచ్చేటువంటి శక్తి మీలో ఎవరికైనా ఉందా అని అల్లాహ తాల ప్రశ్నిస్తున్నాడు అదేవిధంగా మళ్ళీ అల్లాహ తాల ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఒకవేళ నేను రాత్రి లేకుండా పగులు మాత్రమే చేసినట్లయితే చంద్రుడు నక్షత్రాలు లేకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతి సమయం ఒకవేళ సూర్యుడు వచ్చి ఉన్నట్లయితే పగలు ఉన్నట్లయితే మీలో ఎవరైనా రాత్రిని తీసుకువచ్చేటువంటి శక్తి ఎవరికైనా ఉందా ఆ చంద్రుణ్ణి మళ్ళీ తీసుకువచ్చేటువంటి శక్తి ఎవరికైనా ఉందా అని అల్లాహ తల ప్రశ్నిస్తున్నాడు సోదరులారా ఈ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను అదేవిధంగా గ్రహాలను క్రమబద్ధంగా నడిపించేటువంటి శక్తి కేవలం అల్లాహ తాలకు మాత్రమే ఉంది ఈ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను కేవలం అల్లాహ తాల మానవుల ఉపయోగానికి మాత్రమే సృష్టించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అల్లాహ తాలతో దువా చేస్తున్నాను అల్లాహ తాల మనందరికీ కూడా ఈ సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల ద్వారా మనం అల్లాహ యొక్క గొప్పతనాన్ని అల్లాహ యొక్క లక్షణాలను తెలుసుకొని ఆ ఒకే ఒక అల్లాహ్ను ఆరాధించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఐ మీన్ అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వరకాతు